。没有太多人敢骂我，都是骂杰斯。<笑><笑>嗨 guys, welcome to a new episode of E Junkies. So we are very excited to have、uh, Mark Lee and Jasper's live us here today to talk about their Golden Horse nominated film number one. So in this heartwarming dramedy,、uh, Mark actually plays a family man with wife and kids who sees himself forced in a way to take a job as a drag queen. We are excited for them to join us today so they can share more about their roles,、uh, some behind the scenes insights with us, and tell us about how they felt about being nominated for the Golden Horse. So let's welcome them onto the show. Hi, Mark Jasper. Thank you for. For joining us today for E Junkies, congratulations you. on your nominations. So your movie number one is already showing in cinemas right now.、Mm. So let's talk more about that. Jasper, you are one of the story writers, 是吗？可以说一下你是怎么样开始有这个 idea to write a story like this? OK， 这个东西其实非非常奇妙的。呃，我是参加了一个 MM2 跟新加坡的这个 Book Film Commission 一起主办的一个 Script Writing Course。那时候我就想说。我到底要要写什么故事？所以我就找了我自己真心很想写的一个故事，就是我记得我人生中第一次踏进一间 club 的时候，是我记得很清楚。那时候我一踏进去的时候，跟电影里面呃 Mark 的心情一模一样，就是哇，完全是一个美丽新世界。所以我就很希望可以把这个故事跟这个感觉介绍给呃观众朋友。我读到就说 ，Mark 哥是和 Jasper 一起拍戏的时候看到他写剧本，所以你自己也是 interested。是，没错，因为那时候我们正在拍那个啊，旺德旺德福良戏面那个贺岁片，我们拍了四个小时，他还在写剧本。因为我我一路以来都是跟梁导合作，都是拍那些什么很。草根啊，很 Hotlander 啦，阿炳的那种角色，其实我是他的徒弟那么多年，他完全没有发现我可以演很多种角色的，所以我就跟 Jasper 讲说 ，OK， 我跟你讲，我要演这个角色。然后那时候我看 Jasper 的脸，他有一点不开心啦、啊，因为他这个角色本来是要自己演，突然间有一个大哥说他要演，他又不好意思说不可以，他回答我那个时候的表情是，好啊，好啊，好啊。呀呀呀 ！Very good，Very good，, very good 我也是希望你演，可是一点诚意都没有的。没有，你乱讲。<笑>所以你会你会嫉妒吗？你会觉得是马呃国皇大哥抢了你的金马奖的 nomination 吗？放心，怕秃我一定把曹启明解除掉。<笑><笑>那我好奇问一下，因为 drag queens 啊变装呃变装皇后啦，这个 topic 在新加坡有点 controversial。那你们写剧本时候演的时候有没有呃 were there any considerations？ You know were there any 呃、uh, fears of backlash？ You know 还还是人家会讲什么？还是自由的，没有太多人敢骂我，都是骂别人。<笑>其实那时候呢，是因为记者呢是已经得知了我们要开拍这个《男人王》变装皇后的剧，所以呢，报章都会有分享这个消息。当然，你之后网络上就会有很多键盘手，他们就会开始借口，他们讲说：为什么有男人不都是做女人？为什么你要教坏小孩子？当看了之后，我心整个沉下来了。我就怀疑，讲说糟糕了，这个电影还没有开拍就已经好多波折。那现在电影是已经上映了，你会不会更加担心？会更加多人开始有多 comment？ 如果你看了，你给一些评语，好跟坏无所谓的。我最不喜欢的是那些还没有看，他就已经自己一个定论说这部戏是什么什么什么什么。那你们呃、嗯、得到那个消息，你们 nominated for 金马奖的时候是什么样的感觉呢？可以分享一下吗？我的助理就跟我讲说，老板，你被提名金马奖最佳男主角。我跟他讲，这样哎，那我就去阳台喝咖啡，然后这样，然后后来没事就进来进来进来进来进来进来，每个人都恭喜，连我就慢慢就 realize 哇 ，OK， 金马奖哎。那当然也有人在网上说是因为。中国电影啊，香港电影没有参加，所以所以才能够入围、嗯，这个是事实，没有错。可是我一点都不会觉得怎么样，因为我觉得有些东西就是因为没有人参加，我们入围，反而我们让人家关注到
。好，谢谢谢谢，也非常感谢你们抽这个时间 for this interview. Thank you so much. We wish you all the best. 真的是希望可以得奖。Yeah. All the best and congratulations. 对对对对，好。如果不小心我得奖，你不要跑上来啊，杰森。谢谢叫人 hold 住他。我一定会替你下去，我跟你讲。<笑> Before we interviewed them today, I watched the trailer, and I thought that this is a movie that I I would want to pay and go and watch at the cinemas because I feel that it's going to be an honest movie and it's going to be、mm. entertaining, but also has a strong social message. I mean, I think on my end, I like kind of like what they said about the content may be controversial in terms of the drag queens and maybe、um, the association with it, but. What they were really trying to bring across is the message of love, and I think that comes across in the trailer also, lah. So,、uh, number one is actually out in cinemas right now, so you can go catch it island wide. And if you enjoyed such content, remember to subscribe to Asian One Com, and you can check out the full version of this podcast on Spotify. So, see you guys on the next episode of E Junkies. Bye. Bye.